हेलो फ्रेंड्स वीएंस आर्या फैशन डिजाइनिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपको सिंपल कटोरी ब्लाउज का कटिंग कैसे करते हैं उसकी इजी मेथड बताने वाली हूँ अब मैं इस पेपर पर आपको पेपर कटिंग करके दिखाती हूँ मैंने ये डबल पेपर लिया है मेरे ब्लाउज की लंबाई है बारह इंच उसमें आधा इंच में मार्जिन के लिए लेती हूँ मेरे ब्लाउज की शोल्डर है साढ़े पांच इंच यहां से मैं शोल्डर का नाप लेती हूं मेरे ब्लाउज का आर्म होल है साढ़े पांच इंच मेरे ब्लाउज की सीने की गोला ही है छत्तीस इंच उसका वन फोर्थ में नाइन इंच नौ इंच यहां लेती हूं इसके आगे मैं डेढ़ इंच मार्जिन के लिए लेती हूं नीचे कमर का नीचे कमर का हिस्सा आता है तो मैं यहां कमर के कमर की गोलाई का चौथा हिस्सा लेती हूं मेरे कमर की गोलाई है ट्वेंटी एट इंच उसका चौथ वन फोर्थ है सेवन इंच और यहां में टू एंड हाफ इंच टू एंड हाफ इंच में मार्जिन के लिए लेती हूँ ये दोनों पॉइंट जोड़ लिए अब यहाँ आर्म होल का जो शेप होता है वो शेप शेप के लिए मैं यहाँ वन वन इंच पे एक मार्किंग करती हूँ और डेढ़ इंच पे एक ये दोनों पॉइंट मैंने निकाल लिए और इस आर्म होल की जो लंबाई है साढ़े पांच इंच लगभग उसके बीच में सेंटर में एक डॉट करके यहां से मैं ये पॉइंट जोड़ लेती हूं ये मेरा पीछे वाले हिस्से का आर्म आ, आर्म का मार्किंग हो गया और ये आगे वाले हिस्से का अब नेक नेक विर्थ है मेरे ब्लाउज की टू एंड हाफ इंच और लंबाई है सिक्स इंच यहां भी मैं टू एंड हाफ लेती हूं और यहां ये ब्रैकेट करके इसमें नेक शेप देती हूं मैंने यहां राउंड नेक शेप लिया है और मेरे ब्लाउज की क्रॉस पट्टी है वो तीन इंच और दो इंच मैं तीन इंच पे एक मार्किंग किया और वन इंच पे एक किया टू इंच पे एक किया और उसके ऊपर वन इंच थ्री थ्री इंच पे एक किया पहले दोनों टू इंच की जो लाइन है वो जोड़ ली और फिर इसमें इसके बीच में से क्रॉस पट्टी के लिए क्रॉस शेप लिया और मेरे कटोरी का नाप मेरे कटोरी का नाप है साढ़े पांच इंच मेरा इसका इसके पहले एक वीडियो है उसमें ब्लाउज के मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैंने बताया है वहां कटोरी का नाप कैसा कैसे कैसे लिया जाता है वो भी मैंने बताया है यहां से साढ़े पांच इंच लिया और ऊपर यहां से नेक में वन इंच लिया और ये दोनों पॉइंट कटोरी के शेप में मैंने जोड़ लिए ये ये जो कटोरी है इसमें सवा इंच का टक्स लगता है वो टक्स के लिए ये कटोरी मुझे बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी वो कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आगे दिखाती हूँ आप मेरा पूरा वीडियो दे, देखो अब ये मेरा सब ड्राफ्टिंग तैयार है अभी मैं इसका कटिंग कर लेती हूँ ये हिस्सा यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मैं कटिंग कर लेती हूँ ये मेरा कटिंग करके तैयार है अब मैं इसके बीच में से इसे कट कर लेती हूँ तो मेरा आगे का और पीछे का दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे ये वाला है वो पीछे का रहेगा और ये वाला आगे का इसमें मैं नेक आर्म होल का शेप और कटोरी क्रॉस पट्टी सब काट आ, आ, काट कर अलग कर लेती हूँ 
ये मेरा आगे का पार्ट तैयार है और ये पीछे का ये पीछे का नेक मैंने आठ इंच रखा है और पीछे के लिए मैं टक्स का माप शोल्डर के सेंटर से लेती हूँ शोल्डर के सेंटर में पीछे वा, पीछे वाले हिस्से का टक्स आता है और यहाँ से मैं साढ़े तीन इंच लेती हूँ ये साढ़े तीन इंच लिया और इसके बाजू में हाफ हाफ इंच टक्स के लिए लेती हूँ ये मेरा पीछे का और आगे का पार्ट तैयार रेडी हो गया मगर ये जो कटोरी है इसको इसको टक्स लगता है उसे उसको टक्स के लिए उसे ज्यादा मार्जिन लगता है वो कैसे बढ़ाते हैं वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको ये जो कटोरी है ये हमें न्यूज़पेपर के बाजू में यहाँ से टच कर यहाँ टच करने की इस किनारे को फिर यहाँ से सवा इंच यहाँ से सवा इंच का नाप लेने का सवा इंच यहाँ से बराबर सवा इंच लेने का और पिंस लगा लेने की इसको ताकि ये हिल ना पाए कटोरी हिल गई तो मार्जिन ज्यादा कम हो जाएगा यहां से हमने सवा इंच लिया तो ये लाइन यहां से भी सवा इंच और ऊपर से ये राउंड शेप हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए उसके साम आगे आधा इंच का ज्यादा लिया आधा इंच ज्यादा लिया और ये दोनों पॉइंट कटोरी के शेप में जोड़ दी ये बहुत ही इजी मेथड है और ये कटोरी भी अच्छी तरह हम बैठ जाती है ये साढ़े पांच इंच है इसके बीच में उस बराबर इसका सेंटर लिया और इस इसके नीचे टू एंड हाफ इंच लिया और ये दोनों पॉइंट यहां से बढ़ाए हुए सवा इंच के ये और यहां से ये दोनों पॉइंट यहां तक जोड़ दिए और अब इसका कटिंग ऐसे करेंगे हम ये हमारी हमारी पहले वाली कटोरी है और ये बढ़ाई हुई कटोरी है इसमें टक्स कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इसे बीच में से इसे फोल्ड कर लेने का और इसको छोटा सा मैं वन इंच का नॉच देती हूँ टक्स का जो नाप होता है वो कटोरी जितनी लिए है हमने हमने कटोरी साढ़े पांच इंच की कटोरी लिए है उससे उसमें से आधा साढ़े पांच इंच का आधा है पौने तीन इंच प्लस पाव इंच मार्जिन के लिए तीन इंच पर मैंने मार्किंग किया और यहां से सवा दो इंच पर ये मेरा टक्स हो गया यहां से कटोरी के आधा प्लस पाव इंच और यहां से सवा दो इंच ब्लाउज की लंबाई ज्यादा हो तो ये टक्स आ, टू एंड हाफ इंच तक बढ़ता है उससे ज्यादा नहीं सवा दो या अड़ी इतना ही ये टक्स होता है यहाँ का यहाँ का जो मार्जिन होता है वो कटोरी के आधा प्लस पाव इंच अब मेरा कटोरी का भी बढ़ा के कटिंग तैयार हो गया है अब हम स्लीव्स का कटिंग देखते हैं मेरे ब्लाउज की स्लीव्स की लेंथ है पांच इंच उसमें मैं डेढ़ इंच ज्यादा मार्जिन के लिए और नीचे की बॉट नीचे वाली पट्टी के लिए लेती हूँ ज्यादा डेढ़ इंच ज्यादा लिया यहाँ मैं जितना मैंने आर्म होल रखा है ब्लाउज का साढ़े पांच इंच प्लस आधा इंच में लेती हूँ इसमें ज्यादा यहाँ से आर्म डेप आर्म होल डेप है वो मैं तीन इंच लेती हूँ यहाँ से फिर से डेढ़ इंच में मार्जिन के लिए रखती हूँ नीचे आ, मेरे स्लीव्स की गोलाई है ग्यारह इंच उसके उसका आधा मैं साढ़े पाँच इंच यहाँ लेती हूँ इसमें भी मैं डेढ़ इंच का मार्जिन लेती हूँ 
ये दोनों पॉइंट में जोड़ लेती हूँ यहां से एक लाइन लगा कर इसके बीच में सिर्फ इसके बीच में डेढ़ इंच मार्जिन छोड़कर इसके बीच में छ का आधा तीन इंच लेकर ऊपर एक लाइन लगा लेती हूँ और इस लाइन के सेम वन टू थ्री पार्ट्स कर लेती हूँ और इसमें ये स्लीव्स का शेप लेती हूँ अब ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ अब ये मेरे पूरे ब्लाउज का पेपर कटिंग रेडी है तो आपको जब जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरे अगले वीडियो देखने के लिए आप मुझे जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू